Hoy nos hemos clasificado para los premios Slam. Quedamos entre los 10 primeros y por tanto estamos nominados. Nosotros estamos nominados en la categoría IRL. La categoría IRL es de personas que se dedican a hacer directos por la calle. Streamer IRL del año. Fing News. ¿Qué? Fing News. ¿Qué hiciste? Pedimos, por favor, que vayáis a votar por nosotros. Y pues cada voto suma, cada voto cuenta. Y a votar por nosotros. Muchísimas gracias, familia. La verdad, estamos viviendo un sueño. Os amamos. Buenas, seres extraños. No manches, amor. ¿Quién te iba a decir a ti hace unos años que ibas a estar a 14.000 kilómetros de tu ciudad en Navidades para Ay. celebrar las Navidades? ¿Dónde estamos? En Angangueo, uh -huh. ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Y dónde las vamos a pasar ahora? Bueno, vamos a pasar nuestras Navidades en Angangueo, Michoacán y en una serie de cabañitas ecológicas como la que veis detrás que a nosotros nos ha recordado como a Blanca Nieves y los Siete Nanitos. Estamos, bueno, en completo silencio. Esto es precioso. El camino ha sido muy bonito, hemos llegado ya de noche, ya veis que hace frío, pero vamos a entrar dentro y a ver qué tal. Yo solo os puedo decir que yo estoy viendo una, dos, tres, cuatro, más. dos, tres más, cuatro más, son ocho cabañas y un restaurante todo hecho de maderita, no manches aquí. Podríamos hacer las posadas con nuestros seres extraños el año que viene, ¿eh? ¿Por qué nos venís todos juntos y aquí en las cabañas yo creo que cabemos un montón, ¿eh? Sí, yo creo que aquí se junta gente, ¿eh? Pues estamos en unas cabañitas en medio de la naturaleza porque hemos venido a ver la mariposa monarca. Ya sabéis que para nosotros ha sido siempre un sueño desde hace años, nos lleváis diciendo que eh, pues hay una zona en México donde hay una migración que es súper bonita, la de la mariposa monarca. Uh -huh. El negro y el naranja se tiñen y eh, estos animalitos pues deciden eh, descansar en estos bosques. Lo y vamos vimos, a disfrutarlo. Lo vimos en España, este pero ya estamos en México y lo vamos a ver. Y qué mejor que quedarse en unas cabañitas ecológicas hechas de uh -huh. maderita tan bonitas como estas que veis aquí detrás. Ojo, eh. Son preciosas. No me digáis que ahora de noche os parecen absolutamente bellísimas, pero es que de día yo creo que va a ser impactante. Porque es que hace como una especie de, de cuadradito. Aquí hay cabañitas, aquí hay cabañitas, ahí está el restaurante y es súper acogedor. Nos han dicho que la nuestra es la número 3. Vamos a entrar a ver qué hay detrás de la puerta número 3. Y ahí está nuestra Arizona. <risa> Mañana lanzaremos el dron para que veáis el espacio oh, natural en el que estamos. Buena idea. Y pues la conformación de todas las cabañitas que están bien, bien hermosas. ¿Vamos? Vamos para adentro a verlas. ¿Tienes tu jardín? Qué Mira. Bonito. Mira el jardín. Qué chulada. No, y todos los detallitos. Es que además nos han comentado que las cabañas se llaman Cabañas La Palma. Están en Facebook y os dejamos por abajo en la descripción, como siempre, el link para que podáis checar y dar un vistacito. Y están hechas de toda la madera que reciclan del bosque que ya está madera. maltratada. ¿no? Exacto. Los arbolitos que ya se van a morir Exacto. y que ya no podemos hacer otra cosa con ellos, pues les han dado una segunda oportunidad en forma de cabaña. Y tenemos que decir que es un negocio. 100% mexicano, un emprendimiento mexicano y pues os pediríamos, por favor, que vayan a apoyarlo. Abajo en la descripción. Por cierto, familia, estamos con el dueño, con el jefe, hay que portarse bien, ¿eh? hay que portarse bien, que es tímido, se va de las cámaras, pero que sepáis que nos está tratando muy, muy bien. Nos ha esperado hasta esta hora de la noche a que lleguemos y ahora... Nos ha preparado esta casita. Oh, Carmen es amante de esto. Yo tengo me encantan las cositas navideñas. Ya. Aquí está tu asiento, Cignus. No manches, es un árbol. <risa> por favor, siéntate. A ver, el pensador. Aquí pienso mis vídeos, chat. Vamos para adentro. Wow. Es todo hecho de madera hasta la escalera. No manches. Amor. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Chicos, oficialmente se come y se come bien. ¡Qué locura! Tenemos una botella de champán. Bienvenidos. Oh. Oh. Madre mía, Hola, pero qué, qué bonito es esto. Oh. ¿Qué? En mi vida me hubiese imaginado cuando estaba llegando que íbamos a encontrar un lugar tan bonito 100% hecho de madera. Todo, es todo. Todo, todo, todo. Es que hasta la mesita de noche, la repisa, todo está hecho de madera. Mira, este es el cabezal. ¡Wow! Hazles una toma, recursos solo del cabezal para que admiren que es un árbol cortado por la mitad. ¡Madre mía! Y 
familia, quería aprovechar, ya que estábamos intentando pues que dar a conocer estas cabañitas que son parte de un proyecto que todavía no está terminado. Nos ha comentado el dueño que está justo ahí detrás, que está como a un 70-80%. Van a tener incluso un restaurante hecho 100% de madera y justo en el medio había como tronquitos y demás. Yo ya me imagino ahí en una fogata, ¿eh? y contando historias eh, sí, entre sí, amigos, sí, sí, sí. ¿no? Y que es muy familiar al final reunirse. Los mexicanos es lo que hacen, reunirse en familia. Pues Esto. aquí podéis venir perfectamente porque cabe toda la familia en las cabañitas. Además de que la fogata, los bombones, mm. la botella de tequila. No ah, faltar. no puede faltar. No tienes que se, me olvidaba, se me olvidaba. Y estamos con Edgar. Edgar además también nos va a ayudar porque aparte tiene un, empre un emprendimiento de turismo. Es y correcto. Nos va a apoyar también pues con todo lo que tiene que ver con angangueo y demás, pero me acaba de dar una sorpresa. Yo venía aquí a las mariposas monarca y me ha dicho que hay avistamiento de luciérnagas. ¿Cómo es eso? Es correcto. Tenemos avistamiento de luciérnagas del mes de junio a finales del mes de agosto. Eh, tenemos la recepción de todos nuestros clientes, visitantes aquí en este bello lugar, haciendo caminata, senderismo por la noche, el avistamiento, elevación de globos de Cantoya, que es algo típico de aquí de la región, y pasando la noche aquí en las cabañas La Palma. Encima, yo sé que muchos nos dijisteis que teníamos que venir a la Mariposa Monarca y aquí estamos. Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, pero no me esperaba que también podamos sí. disfrutar pues en verano de las luciérnagas. Creo que tenía un vídeo, Alan por el Mundo, que se llamaba el... ¿Cómo era? Mi santuario amor, de las luciérnagas. de las luciérnagas. Pues, a mí me encantó ese vídeo. Y aquí es Luz de Noche. Tenemos ese nombre, Luz de Noche, y así nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Luz de Noche. Así que también lo vamos a dejar en la cajita de la descripción para que vayáis a apoyarles también. Recuerden, familia, emprendimientos 100% mexicanos que le echan muchas ganas, muchas horas, mucho coco y sobre todo mucho esfuerzo y dinero. Así que hay que darlos a conocer. Y un clic, un like, compartirlo con un amigo es gratis, es nuestro granito de arena y es lo que podemos hacer. Así que os pido a todos vosotros, por favor, que nos ayudéis a promocionarlo y a darlo a conocer. Sí. Y yo quiero seguir gracias. conociendo la vamos, campaña, vamos, vamos, ¿eh? No manches. A ver, amor, amor, amor. Esto lo tienes que grabar tú. Mira, está. Sí. La maceta está dentro de un tronco. Me encanta. Esto es muy flipante, ¿eh? Muy sí. flipante. ¿Y has visto la, la, como la perchita y, y la estantería? Ahí para colgar tus cositas. Es que está todo hecho de madera. Aquí vamos a desayunar mañana, ¿eh? No hay un detalle que no... Que no, que no, no esté manches. bien pensado. Oye, esta escalera es chulísima. A ver, ahora sí me siento... ¡Dios mío, qué chulo! ¿Qué? ¿Qué has visto? Vas a alucinar. Mira, ven, acércate. Quiero primero grabar tu cara también, cuando lo veas. Para, cu para cuando te enfades conmigo y me mandes a otra cama. No tendré que dormir en el sofá más veces. Miren, miren esto. Y miren los techos, son enormes. Mira, graba pues mi cari. No, no sé si ya quiero ir a dormir arriba o abajo, ¿eh? Madre de Dios, pero qué bonito. Parece un tocador. ¡Ah! ¡Qué Amor, yo creo que no, no se logra captar. Le estaba diciendo a Chris que hasta la parte de arriba de donde está la luz está hecha con un tronco y le han puesto pues las bombillas y demás y lo han adaptado. No lo ven, pero eso es un tronco. Oh. Oh, ¡Qué chula! ¿Cómo que se puede salir? Hombre, claro. ¿Qué? Madre mía, yo aquí quiero jubilarme. <ríe> yo quiero vivir aquí. Me encanta. <ríe> ¡Qué chulada! Me encanta. Mira, mira, me encanta. mira, 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 mira. Y ese es el restaurantito. Muy bien. Que todavía no lo tienen en funcionamiento. Lo están terminando para dar servicio aquí. Bueno, ¿qué más se puede pedir, eh? Yo creo que no se puede pedir ya nada más en la vida. Pues yo quiero desayunar aquí mañana, eh. Bueno, sí. Es quiero bien. desayunar aquí, disfrutar aquí de las casitas de día. Os las vamos a enseñar de día para que alucinéis. Ahora yo con poquita. Si con poquita luz son bonitas, pues imagínense sin luz. Yo Ay, con quiero, luz, perdón. Imagínense, ching. Yo quiero, cariño, que mañana por la mañana, mira, voy a llevar este look así normal, me voy a sentar ahí en las escaleras y me tienes que hacer una foto viéndose toda la casa. No manches. Yo quiero tener ese recuerdo. ¿Dónde quieres dormir? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Y en qué cama? ¿En la de arriba o en la de abajo? A ah. eso se le llama estrategia ¿Qué? Que tenemos un caracol y no me había dado cuenta Me lo acaban de decir Me dicen, no han visto el caracol Miren ¿Y dónde? ¿Y es un caracolero? Dios. 
Oye, qué ingenio. Me encanta, me encanta todo. Todo, lo adoro. Por favor, quiero quedarme a vivir aquí. Después de haber visto esta locura de cabaña, nos ha dicho el dueño que la 7 es mejor. Así que vamos a ir a ver la séptima cabaña, os la vamos a enseñar y vamos a prender una hoguera y a cenar. Uf, ahí fuera, amor, en medio de la oscuridad. ¿Os sale el puto gallo? ¿Te acordáis de ese momento? Por favor, Sam, mételo en el vídeo, lo del susto del puto gallo. Y ojo, acaba de pasar el guayer. Ayer. O sale el gallo, o sale Jason. O sale la mano traviesa. Nos van a enseñar la séptima cabaña que nos han dicho que tiene unos detalles que están padrísimos. Uh -huh. Y tengo muchas ganas de verla, porque para mí la que, en la que estamos es una verdad. Ya locura, es increíble. Ya. Y todo lo ha pensado él. Yo no, no entiendo cómo algunos salimos tan tontos y otros tan listos. O sea, o sea yo en mi vida podría... La imaginación, ¿eh? Al poder. Imagi imaginarme construir una casa así de bien de cero. Y es con productos que... reciclados. ¡Mierda! ¡Qué belleza! Para que vean hasta el errático. A ver. ¿Eh? ¡Ah, mira! ¡Es de madera! ¿Cómo? Por eso tenía más detalles, ¿verdad? Y miren, aquí la luz. Ay, es miren, esta de aquí. es verdad. A ver. Sí, es aquí está. Wow. Esto es de dos camitas, ojo, eh. Cuatro. Ah, oh, qué Cuatro. chulo. Dos abajo y dos arriba. Y dos arriba. Y aquí podéis venir pues, con la familia, lo dicho. O sea, por ejemplo, esta, esta es una cabaña perfecta para que te traigas sí. a los hijos ah. o, o a los amigos. Depende, depende. Miren. El cabezal es precioso. ¿eh? Sí, me encanta. No tiene desperdicio este cabezal. Qué pidazo tronco y pieza gigantesca. Está muy, muy, muy bonito. Ay. ¡Oh! Y el toque Dios, de es que son súper espaciosas. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cuántas veces habré repetido la palabra bonito en este, en este vídeo? No, la verdad es que está hermoso. Ay, ah, encima tiene salida a los dos lados. Tiene una salida para atrás y una para adelante. Esto es una tipo chapa. Ajá. Y que se bloquea sola. Qué bonito. Esta es la tranquilidad. Si vivís en una ciudad muy caótica, ocupáis esto de vez en cuando, si no os vais a volver locos, ¿eh? Ya tenéis que salir de la ciudad de vez en cuando, o si no sí. te vuelves majareta y con tanto coche y tanta contaminación. Pero es que mañana es vais a alucinar, ¿eh? Ay, a ver, a ver, a ver. Ah, no, tienes que quitar la luz para que se vea. Ostras. Ay, si hace sí. frío, ¿eh? Si hace frío. Vengan abrigados. Si vienen aquí, hay que venir abrigados. Yo llevo una capa, dos y tres. Y no descarto ponerme una cuarta. Y cuando me refiero a que no le falta ningún detalle, es que no hacía falta ni hacer esta salida. Pero no solo está hecha, sino que aprovechan cada hueco pues, para hacer una sillita. ¡Ay, qué lindo! De, de, de mesita, pues para, para tomar tu café. café. Sentarte, apoyarte, hacer lo que tú quieras. O, o sea, para leer o para escribir. O sea, pero podría no haberse hecho. Y mira, aquí está todo. ¡Ay, qué bonito! Esos detalles son los que marcan la diferencia. De veras, ¿eh? De veras. O sea, imagínense aquí tomándose el cafecito por la mañana con las vistas cuando sea de mañana y viendo el amanecer o el atardecer y con su cafecito ahí caliente, con un libro o, o con un juego, o charlando con una persona aquí, nada. Pero esto es vida, ¿eh? Esto es vida. ¡Ay! Ah, aquí hay otro. Vale, os voy a enseñar más. A ver, te hagamos... Y ahora vamos a emprender el fuego. ¿va? Vamos, vamos. Le sigo, Signusito. Vamos, vamos a prender el fuego, chat. Vamos a tomar madera. Madre mía, si sí hay madera. <ríe> Mira, un pedazo de tronco. Me gusta mi aventura. Muy bien. Yo haciendo como que trabajo. <ríe> Ya huele desde aquí. Mm. Huele súper bien, ¿verdad? Sí. Es como lo que se le quita al tronco, ¿verdad? La parte de fuera. Sí, toda la corteza. La corteza, exacto. A ver, estoy intentando no matarme porque como la luz está aquí delante y me hace como de pantalla, no veo por dónde camino. <ríe> si me voy al suelo, bueno, disfruten el clip. <ríe> ¡Ah! ¡Qué chulada! No manches, qué bonito. Vamos a hacer un ritual, chat. <ríe> Para invocar al bebé Cygnus. <ríe> Bien pensado, Woody. Pues ya está prendido, casi. <risa> Aquí hubo truco. Aquí hubo ¿Cómo, truco ¿cómo, trato? ¿Cómo se dice eso cuando hackeas los videojuegos? Un hack. Eh, Exacto. Tenemos hacks para aprender la hoguera. Es hacker. Es hacker, tío. Bueno, y yo quería preguntar realmente dónde estamos, porque es gangueo, pero hay mucho más, ¿verdad? Es correcto. Nosotros nos ubicamos en la comunidad de Jesús de Nazaret. Es la ex hacienda Jesús de Nazaret. Es aquí donde nace el pueblo mágico y es aquí donde tiene sus inicios toda esta historia eh, minera que data de muchos años atrás. Y que bueno, aquí Abimael, que es experto en la materia, que es uno de los guías locales de aquí de la, de la región, les podrá platicar un poco de la historia, Abimael. Bueno, pues sí, como les comentábamos ya anteriormente, 
pues es una ex hacienda, su primer este, propietario es un español, Esteban de la Fuente, uh -huh. él también era propietario de las minas de Tlalpujagua y viene y hace esta ex hacienda ¿sí? que medía 5 mil varas a todos los puntos cardinales, uh -huh. ya mañana vamos a tener la oportunidad de visitar la ex hacienda, obviamente está en una montaña para vigilar todo alrededor y esos son sus inicios aquí de de Angangueo, a la llegada de la minería, la minería llega en 1792 a Angangueo, pues empieza a llegar toda esa población minera y se va cortando la, la ex hacienda hasta nada más quedar ahorita lo que es el casco. Pues Además de que hay algo muy importante que mencionar, en estos próximos días, el día 27 de diciembre, tenemos la fiesta patronal de ¿Ah, esta ¿sí? comunidad. Tenemos ya preparado la pirotecnia, eh, los cohetes, los juegos, eh, los antojitos que bueno, darán este vida a esta fiesta. El Entonces, día 27 de diciembre están invitados, claro. Aquí este, estará eh, ya esta fiesta patronal. Se pone muy padre el muy, ambiente, muy ¿no? Bonito. Bueno, pues os animamos a que vengáis y que paséis unas navidades diferentes. Exacto. Porque bueno, pues aquí ya veis. Es de noche, pero es que mañana creo que va a ser un espectáculo. Nos habéis dicho que aquí donde estamos ubicados hay un bosque cercano, ¿Qué? que podemos hacer avistamiento eh, de luciérnagas en la época que toca y también pues ahora estamos en época de mariposa monarca, ¿verdad? Es correcto. Tenemos avistamiento de luciérnagas, de el mes de junio a el mes de agosto no solo es el avistamiento en medio del bosque que es una experiencia increíble mágica y que además se tiene un recorrido César Galindo se ha vuelto a suscribir gracias César, gracias, César. Meses. un abrazo Ahorita, donde andamos ahora saludos Cris y Carmen un saludito gracias, César. Un segundito. Bueno, pues les comentaba que tenemos el avistamiento de luciérnagas, que esto ya tenemos tres años eh, teniendo recorridos turísticos y que la verdad la gente se ha ido muy contenta con esta experiencia. Comenzamos aquí con una caminata que dura aproximadamente una hora y media, pero no es una caminata continua, es una caminata de muchas actividades. Elevación de globos de Cantoya, una experiencia y una conexión con el bosque que se tiene que vivir por lo menos una vez en la vida. Uh -huh. Es algo increíble. Además de poder ver miles de luciérnagas volando por todas partes. Y que el bosque, el entorno, hace que sea un espectáculo y que sea algo mágico. Qué ¡Súper! Padre. ¡Qué padre! A ver, amor, ya tenemos la hoguera. Muchas gracias por enchufarla, <risa> amigo. Gracias. Yo necesito ver cómo haces el conjuro, a ver cómo te calientas por ahí. Venga, danza en la hoguera. Yo bruja no soy, ¿eh? <risa> <risa> Aunque eh, seguro me sobra. Pídele likes, pide <risa> likes, suscripciones y que comenten mucho, pero a la hoguera, venga. Exacto. Uh, voy a concentrarme. Por favor, denle mucho amor, mucho apoyo a este tipo de videitos y que vuelva a Signus Geographic, por favor, pronto, porque a mí me encanta hacer este tipo de videitos. Uh, no sé si os, puede, si os traspasa la pantalla el calor, pero sí que sirve la fogata. Al principio he dicho, es imposible que te calientes en una fogata en medio de, 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 de un espacio tan abierto. Porque, sí sirve, pues, mira. Escapa, de hecho, hay que apartarse pero... y todo ya, porque sí, ya... Ya... Ya, nos estamos, ya nos estamos calentando un poco la fiesta. Y ya pronto seremos pollitos rostizados y no nos apartamos. Ya mañana será lo mismo, pero con tequila. <risa> Así entramos más rápido en calor todavía. Sí, porque tenemos aquí unos tacos y vamos a cenar tranquilamente. Miren. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Se escucha a Carmen rompiendo esto para comer ya los tacos. A ver, enséñanos todo lo que nos han traído, mi amor. Nos han traído Boeing de mango y de manzanita. Oh. Ay, ¿Quién es Team Mango? ¿Quién es Team Manzanita? Por favor, que me lo diga. Ay, y unos taquitos calentitos. Sí. Vamos a comer solo nosotros porque hemos llegado un pelín tarde y ellos ya han comido. Y para que veáis nuestra vida, o sea, estamos al lado de la... Manches, qué buena pinta. Estamos al lado de la hoguera, hoguera. comiéndonos unos taquitos en unas cabañas y con él en vivo y unos amigos, o sea que inmejorable. Inmejorable, ¿eh? de veras, nunca imaginé pasar así mis navidades, me está encantando y solo acabamos de llegar, o sea, lo que se viene a partir de ahora, los blogazos que vais a tener van a ser surrealistas, surrealistas. Algo le movió el cabello a Chris. ¿Podéis dejar de decir frases tan mal rolleras? Aunque no den miedo, da miedo. O sea, ¿qué es eso que ha pasado por esta vez? ¡Eres idiota! <risa> ¡Amor! <risa> ¿Quieres llevarte un puñetazo? Ya te han visto tus ganas. ¿Te lo has creído? Pues, pues si casi te doy un puñetazo. Y... <risa> de Steam Potter donó 666 <risa> Testín Potter donó 666 bits. ¿Estás bien? 
<risa> Hostia. No, yo me, entre esto y lo de antes que me has hecho tú gritando, me voy a morir. Ay, familia, ya estamos en la camita. Estamos envueltos en mantitas. <risa> Nos vamos a ir ya a la camita. Os queremos un montón. Esto es una aventura, miren, miren, miren. Y ahora sí que sí, Qué hasta mañana en unas horitas nos despertamos y nos vamos a ver las mariposas monarca. ¡Os queremos! ¿Vamos a descansar ya?